So ang atin pong teksto para sa gabing ito ay magmumula sa Aklat ng Ecclesiastes chapter 1 verse 14. That's Ecclesiastes chapter 1 verse 14. Nang na sinasabi diyan ni Haring Solomon na siyang sumusulat nito, may kasalita dito. I have seen all the works which have been done under the sun and behold all is vanity and striving after the wind. Pamanhin po ninyo kung medyo mabagal ako magsalita ngayon dahil meron po akong nahihirapan po akong huminga. Pero huwag kang mag hindi po ito COVID-related. Okay? So, you know, uh, sa bahay namin, paminsan-minsan nagpapalit kami ng asawa ko sa pag- pagiging teacher ng anak ko kasi yun ang homeschool namin yung aming baby. And kapag ako ang naka-incharge sa pagtuturo sa anak ko, ang palaging worry ko na itanong niya sa akin ay eh yung tanong na, Daddy, what's next? You know? Daddy, what's, what's next? Kasi napakabilis niyang makuha lahat ng pinapagawa sa kanya. Tanungin mo siya, magkatanong siya, sagutin mo, magkatanong siya, anong kasunod? No? At as my son grows fast, ang major concern ko talaga na, minimum worry, but concern ay kung paano ko masasagot ang bawat tanong na ibabato niya sa akin balang araw, you know. At this point in time, mabata-bata pa siya, but he's so inquisitive. How much more? You no, know, few more years from now. Uh, from now, you know, ang kap ang pinakamalaking kabiguan or failure ng mundo in totality as a whole, at maging ng maraming simbahan sa panahon ngayon, ay hindi ang kakulangan sa serbisyo or sa service. Dahil if service lang ang pag-uusapan, the world and the churches, more churches, have already perfected the area, that area, and even improved, improved it, no? itong aspeto ng service na ito. Subukan nung pumunta sa ibang simbahan and you will feel the warmth of welcoming you. And that's already a pattern on paano nila gagawin yan. I-check mo yung kanilang mga activities, makikita mo punong-puno yung in terms of outreach programs, in terms of youth ministry, charity works, and such. No? Marami din na mga simbahan na super full-blown ang pag-equip nila sa mga workers from pulpit works to logistics. And undeniably, some staffs no? inside the church, yung ilang mga bagay na ginagawa sa loob ng simbahan, undeniably, natutunan din ng simbahan yan sa labas, sa mundo. So, service is the common success of churches. Pero, Ang greatest failure talaga na napaka-vital sa panahon ngayon ay ang pagbibigay nila ng sapat at tamang mga kasagutan sa apat na mahalagang tanong ng buhay. Itong apat na tanong na ito dahil madalas ay nabigyan ay ay hindi nabigyan ng tama at sapat na kasagutan, nagiging dahilan tong mga questions na to, pangunahing dahilan sa pagkasira ng buhay ng maraming tao, maging ng mga tinatawag na mga professed Christians na. At ang apat na tanong na yan ay, first, yung tanong about origin. Saan ba talaga tayo nagsimula? Mukha lamang simple itong tanong na to, pero in church history, napakalaki ng ginampanan ng science. Okay? Hindi ito ang focus ng topic atin ngayong gabi. So I'm not gonna speak too much about it. The second question has something to do with morality. Ano bang ba mabuti? Ano bang ba masama? Ano bang ba katanggap-tanggap? Ano ang tama? Ano ang mali? No? Mayroon pa bang absolute truth sa panahon ngayon? And again, also, hindi rin yun ang topic ko for tonight. So, I'm not gonna speak too much about it. The number, the number three question is yung question about meaning. Kahulugan. Ano bang ba kahulugan ng buhay? Para saan ba ang buhay? Bakit tayo nabubuhay? Okay? Para saan ba talaga ang lahat ng ito? Bakit ka pagumigising kada umaga? And the fourth question also has something to do with uh, and the fourth question has something to do with destiny. Destiny, okay? Saan ba talaga tayo pupunta? Ano ba ang destinasyon natin? So, my sermon for tonight will cover the third and fourth question. Yung meaning, ano ba ang meaning ng buhay? At saan ba talaga tayo pupunta? Or ano ba ang destiny natin? Or ang destination natin? Now, maybe some churches 
have already addressed some of these inquiries. Pero ang malaking tanong, sapat na ba ang paliwanag na kanilang naibigay tungkol sa mga tanong na ito? Tungkol sa kung ano ba ang kahulugan ng buhay? Saan ba talaga tayo pupunta? If sapat na, bakit maraming kristyano pa rin ang naguguluhan sa mga bagay na ito hanggang ngayon? Another question is, nasagot ba nila ang mga tanong na ito sa perspektibo ng Biblia? O baka naman parehas lang din ang mga sinasabi ng mga inspirational speakers or motivational speakers sa mundo? Ito ay dahil sa oras na kinalalagyan natin ngayon, yun? the time that we are at right now, wala tayong magawa, wala nang kasiguraduhan kung makakabalik pa ba talaga sa normal ang lahat sa lalo madaling panahon, limitado na ang ating kalayaan, wala ng enjoyment maliban sa social media, at pagkain, yung iba, pagkain na lang nila binubuos yung kanilang oras kasi marami silang pera. Pero maging ang pera nga eh, nakita natin na pwedeng isang araw mawala na ng halaga ano na ang mangyayari sa mga anak natin na mga nag-aaral pa ngayon? Hindi na sila pumapasok sa eskwela. Kung bumalik man sila sa eskwela, ligtas ba sila? Para naman sa mga naghahanap buhay, ang malaking tanong nila ay, may dadatnan pa ba kaming hanap buhay? May trabaho pa bang naghihintay sa amin? Kung bumalik man ang normal sa lahat, ay makakabalik ba agad tayong lahat sa normal? Tuloy-tuloy ang bayarin, at mas nagiging magastos pa nga ngayon na lahat ay nasa bahay lang. Now, ang title ng aking sermon para sa gabi ito ay may kinalaman sa isang napakasimple, subalit napakahalagang tanong na dapat ay binigyang pansin na nating lahat noon, noong wala pang pandemic. Ito yung tanong na ngayon lang talaga magkakaroon ng halaga sa ating lahat. Ngayon lang natin siya seryosohin. And that question is, also the title of the sermon for tonight is, What's next? Or, ano na ang mga, or pagkatapos, ano na? That's the title of our sermon for, my sermon for tonight. So, I'll just gonna give, I'm just gonna give you a brief background about Ecclesiastes, okay? Ang book of Ecclesiastes ay isinulat ng pinaka-wise at pinaka-mayaman na tao na lumakad sa lupa. Of course, with the exception of Christ. Isang tao na kung tutuusin ay nasa kanya na ang lahat na pwedeng hangarin ng isang tao. Bukod dyan, ay nasa kanya din ang favor ng Diyos. Ano pa ba ang hahanapin mo kung ikaw si Haring Solomon? Ang anak ng taong pinakamalapit sa puso ng Diyos. Ang anak ni Haring David. So in Ecclesiastes chapter 1 verse 14 na sinasabi dyan, I have seen all the works which have been done under the sun and behold all is vanity and striving after the wind. King Solomon, Solomon was the kind of king who has the ability to conquer the whole world even without raising his sword. Hindi niya kailangan makipagdigma para masakop niya ang buong mundo. Wala nang pwedeng questionin kung kakayanan lang din ang pag-uusapan at talinong at yaman. But of course, just like any other kings, just like any other normal human being who is under the curse of sin, King Solomon also failed to use his wealth and his wisdom perfectly and accordingly sa will ng Diyos. Maraming best din siya bumagsak. But being a genuine man of God, hindi naman natapos ang kanyang buhay without realizing the things that he should realize. And now, okay, yan ang ating pinag-aaralan. Yan ang ating ginagawang basihan. Tunay talaga na wala nang mas effective na teacher sa buhay maliban sa experience, right? But of course, to us Christians, malinaw sa atin that God authors experiences. Siya rin ang nagtalaga ng mga experiences na yan. Experience may be the greatest teacher, but the Word of God is the only one that effectively convicts us through the Holy Spirit. Remember that King Solomon did not just use the line running or chasing or striving after the wind. 
in Ecclesiastes chapter 1 verse 14. He also used it in chapter 1 verse 12, chapter 2 verse 11. Hindi yan isang beses. M mga makailang beses yung sinabi yan sa iba-ibang topics na mga kanyang sinusulat. You know, tumingin ka sa buong paligid. Pakinggan mo ang pinakasikat na, ang pinaka sikat na itinuturo ng mundo. Pakinggan mo ang kadalasang itinuturo sa simbahan. Most of the time, ano ang maririnig mo? Tungkol saan ang mga itinuturo? Kadalasan, what we hear is all related to what man can do. Ano ang kayang gawin ng tao? And encouragement don't, doesn't stop and, and, and they keep on encouraging us na wag kang titigil maniwala sa kaya mong gawin. That even at times of pandemic, you know, even at times of pandemic, ganito, lockdown, people still don't stop from thinking for what they can do for themselves in terms of, uh, oh, of course, uh, andyan na yung paano mo papasaganain ng sarili mo. Pa, how, yung ibang nga sabi, how can we um, turn this disadvantage into into an advantage no in terms of helping people in terms of being uh, yung paano mo ma-achieve ang mga pangarap mo kahit na na sitwasyon ka na, na ganito hindi tumitigil ang tao at hindi talaga susuko ang tao no at palagi nang sasabihin na meron tayong pwedeng gawin Palagi tayong may kakayanan na gawin at isakatuparan ang mga bagay na gusto natin mangyari sa ating buhay. Therefore, wag tayong titigil sa mga paghangad, pagpapangarap, pangangarap. You know, this is what Solomon is teaching, na merong hangganan ang tao. What Solomon is basically teaching in, in Ecclesiastes is palaging merong end ang tao. No? There are actually two things na pala na itinuro niya sa atin. Panguna, meron tayong hindi kayang gawin. Kaya nga namang sinasabi niya sa, sa kanyang sa Ecclesiastes, wala namang bago. Lahat ang nakikita natin, pare-parehas lang naman. Yung dagat, yung ilog, hindi siya tumitigil sa pag-agos. Yung ulan, palagi umuulan pero hindi napupuno ang dagat. So wala namang bago. Lahat yan... Lahat na makita mo sa paligid, it's just a matter of either revival or, or, or improvement, pero walang bago. Ano bang bago? Yan yung una. Pangalawa, sinasabi ni Solomon na meron tayong katapusan. We have an end. Human is destined to end. This is what, what he meant every time sinasabi niya na, Everything is chasing after the wind. Kasi wala talagang kahulugan na hinahabol mo. You know, kaya mo bang abutan ng hangin? Even when the Lord Jesus Christ, even the Lord Jesus Christ used almost the same thing to explain the impossibility of being born again on this kind of manner. ba? Sabi ni na Panginoong Isus si John chapter 3 verse 8, The wind blows where it wishes and you hear the sound of it but do not know where it comes from and where it is going, so is everyone who is born of spirit. So, parehong wind yung ginagamit ilang me, ano dyan, metaphor dyan, no? Ay, analogy dyan. Kasi, there is really an, it is really impossible to chase after the wind. And sa, sa sinasabi naman ni Christ, hindi mo talaga ma-identify, hindi mo makikita sa nanggagaling. So, the, the bottom line here is, the common thing is, it is impossible. There is something impossible in our lives. No? Kahit ikaw pa ang pinakamayaman, matalino, malakas, magaling, kaya mo bang ikulong ang hangin sa kamay mo? Meron tayong katapusan. Kahit ikaw pa ang pinakamabilis tumakbo, ikaw pa ang may pinakamatalas na paningin, kaya mo, kaya mo bang makipagunahan sa hangin? No. The real question here is, Kaya ba natin makipagtagisan, makipaglaban sa kamatayan? At sabihin na, not today, not today. Yes, lahat tayo malayang sabihin yan. You know, just last three days ago, uh, two days ago, when I was attacked by my panic, you know, my panic disorder, I felt like dying at around 2 a.m. For some reason, I said to the Lord, Lord, please, not today, Lord. 
'di ba? Napakasili. And though I didn't, no? I didn't mean it. Alam ko na I escaped death hindi dahil sinabi ko 'yun, but because simply my condition is just based on panic and all it needs is for me to relax my mind. Pero darating ang panahon sa buhay natin, buhay ko, na maaari ako magkaroon ng karamdaman na walang magagawa ang anumang salitang bibitiwan ko. And it could be possible that one day, habang nagdadrive ako, ay magbumangga sa trucks na trucks sa akin, or walang magagawa ang mga salitang yon because nakatakda na ang tao ay mamatay. Death is inevitable. Why does it scares us so much? No? Bakit tayo natatakot mamatay? It's simply because of worldly concerns such as what will happen to my family? What will happen to my wealth? Yung ya kung may mayaman ka man, no? Kung may naip, anong mangyayari sa mga naipundar ko? What will happen sa mga taong umaasa sa akin para sa kanilang kabuhayan? And to some pastors, no? They even ask what will happen to the congregation? If hindi talaga natin wholeheartedly kayang tanggapin kung sino talaga tayo at kung ano ba talaga ang lugar o mundo na kinalagyan natin, masasabi kong tama lang na matakot tayo. Kagaya nung dalawang magkaibang laseng. I have a story for you. Ito, may, I, there's a story about yung dalawang magkaibigang laseng. No? Yung sabi ng one, 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 one night, no, kwento ko lang, may dalawang magkaibigan na laseng. So, sa sobrang kalasingan, um, hindi nila hindi nila alam kung nasa na sila. Okay? So, they, they decided to just sit down sa harap na isang convenience store habang figure out nilang dalawa kung nasa na sila. And then, suddenly, mayroong pumaradang sasakyan sa harap nila at bumaba isang lalaki, general, no, naka-uniforme pa. At pagdaan ito sa harap nila, dahil nga laseng, malakas ang loob, Tinapik niya yung general niya. Sir, um, saan, nasaan ba kami ngayon? Anong lugar ito? Eh, syempre, general, no? Hindi ko naman nilalahat, but syempre, na, nagulat siya. So, hindi siya sagutin ng general yung tanong ng dalawang lalaki. Tinuro ng, lala, ng general yung mga, I don't know kung tawag doon, mga medalya ba yun, mga awards. Sabi ng general sa kanila, hindi niyo ba ako kilala? Sabay alis ng general. Nagtingin na sila pakatapos nun. Sabi nung isa lalaki, Pare, malaki ang problema natin. Sabi nung isa, bakit? Kasi, hindi na nga natin alam kung nasan tayo. Tapos hindi pa alam nung lalaki kung sino siya. <laughs> Now, to answer who, who we are, doesn't just the question, hindi, hindi lang ito tungkol sa tanong sa kung sino ba tayo. Because who we are determines what should we be doing right now. And thanks be to God, dahil hindi tayo iniwan ni King Solomon ng, iniwan ni King Solomon ng malaking katanungan as a result of his remorse, disappointment, and observations. He made his thoughts very clear bakit niya sinasabi ang lahat ng ito. Surely, King Solomon wrote, wrote all these things, including the verse that we are using tonight coming from his personal experience and realization. May mga pagkakataon talaga sa buhay natin na mapapatanong tayo sarcastically. Nasang mundo na ba talaga tayo? Parang yung dalawang lasing. ba diba? Minsan nga may mga joke pa yan yung nasang planeta ba ako? Sometimes huwag nakaka-encounter ka ng mga bagay na parang weird, extraordinary, not extraordinary but you know, weird talaga. Na parang paanong, paanong nang inaisip niya yun, paanong nasabi niya yun, mapapatanong ka, nasang planeta na na ba talaga ako? This generation, we are in the postmodern generation. And this generation is a very confused generation. This is the generation where almost everything, all of the sudden, became under new definitions. Nasa panahon na tayo na tila isa-isa nang binibigyan ng bagong kahulugan ng mga tao ang mga bagay-bagay na noon ay normal naman at nagkakaintindihan naman tayo sa kahulugan nito. And I'm gonna give you some examples to prove this. First is a government. Ang gobyerno na supposedly ay authority for the purpose of preservation of life and protection of property ay ngayon nagmimistulang tatay. Tatay na daw para sa lahat na dapat ay ang gobyerno daw ay ang ama ng lahat 
na para na dapat i-provide ang lahat na pangangailangan ng kanyang nasasakupan. You know, I am always a pro-government Christian. Of course, all all Christians should be um, pro-government. We know that. Pero hindi ako aprobado na ang presidente ngayon ay itinuturing na tatay na ng maraming Pilipino. Sabi sa Bible, Do not call anyone on earth your father, for one is your father, he who is in heaven. Now, contextually, mula sa pinanggalingin ng statement na ito ng ating Panginoong Jesus, ay hindi niya literal na sinasabing wala kayong tatawagin o ituturing na ama o teacher o leader sa lupa. Ang ibig sabihin lamang dito ay wala dapat tayong ilalagay sa ultimate position ng Diyos sa buhay natin. Dapat maisa puso natin na bagamat mayroon tayong iba't ibang mga guro, bagamat mayroon tayong iba't ibang mga mga leaders, may iba-iba tayong mga ama, ang ultimate leader natin, ang ultimate teacher natin, ang ultimate na ama natin ay Diyos. Okay? Na siyang lumikha sa atin. Bagamat mayroon talaga tayong mga kinikilalang leader, hindi pwedeng palitan nito no, sa ating buhay ang posisyon ng Diyos. The problem for today's generation, most people claim authority over uh, uh, the, the, the government or the authority over their lives. Yung sa pagkatrabaho, mas nirespeto pa ng tao yung kanilang amo, of which dapat naman talaga, pero mas, mas, mas takot sila doon kaysa sa dapat ilang katakutan. No? So now, in terms of government, the president now is there, sabi ng marami, si Tatay Digong. Kaya naman ang behavior ng mga tao ngayon ay mistulang mga anak na parang mga na ma, parang mga maliligaw ng landas kapag hindi sila ginabayan ni Tatay Digong. Well, that's not what the government is for. Government is God's hand to implement justice on earth. But because of redefinition, ang gobyerno na ngayon ang dapat sumunod sa tao. Number two, family structure. Kung nagawa nila yan sa gobyerno, syempre, hindi makakaligtas ang structure ng family. What is the new definition of family structure today? Equal leadership. Now, I am not to degrade the value of each members of the family. Okay? Pero we cannot get out from the reality that God ordained a structure in the family. Where the father is the head or the leader, and then the father should love their wives as Christ loved the church, which means husband should protect, provide care, and give up themselves or ourselves to them. Ephesians chapter 5 verse 25, that's very clear. On the other hand, wives should submit to their husbands. Ephesians chapter 5 verse 22, sabi dyan, Wives, submit yourselves to your husbands as to the Lord. Now, the summary of the relationship between husbands and wives was made clear in Ephesians chapter 5, verse 23. Nang sinasabi dyan, For the husband is the head of his wife, as the Messiah is the head of the church. It is he who is the Savior of the body. Indeed, just as the church is submissive to the Messiah, so wives... Must, submiss- sub- must be submissive to their husbands in, in ito ah, importante, in everything. Now, today, out of nowhere, naisipan na lang ng mga kababaihan that this structure must change. And they did not, fo- and they did not fought for equality, ha? Kasi akala natin, feminism is equality, No. Akala natin, yun ang hinahabol nila. But feminism is merely a, a, a reform for dominance. Okay? Hindi nila habol ng equality. Ang habol ng mga babae ngayon is dominance. They would like to take over. And ang mas masakit niyan ay maraming ama, they gave up their position already. Maniniwala lang ako na equality ang habol ng movement na iyan, ng feminism. Kapag 50% na ng mga employees ng malabanan, alam niyo yung malabanan? Yung nagsisipsip ng poso negro? Ay babae na. 
at maniniwala lang ako na feminist na equality ang habol ng kababaihan kapag sa construction works 50% babae na rin. But so far hindi yan ang nangyari. And hindi hindi lang yan. Sumabay pa diyan yung mga ba, yung bagong definitions in terms of defini, redefini, redefining family, yung mga anak. Kung saan malino sa Biblia that sabi sa Bible, children must obey their parents, Ephesians chapter 6 verse 1. They thought all the while, no? All the bigla lang. They thought that this structure is no longer working. Therefore, let's redefine this and prove to our parents that they need to they need to stop okay they need to give up their leadership over us sometimes if not most of the time ha yan ang yan ang mentality ng kabataan ngayon no na hindi yun na kami pwedeng diktahan hindi yun na kami pwedeng pasunurin sa gusto nyo mas alam na namin ang tama kaysa sa inyo kaya marami na ang mga anak ngayon na mas 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 magulang pa silang umasta kaysa sa kanilang mga magulang Because because children that today thought <clears throat> that they know it better. Now, I don't care about the reasons kung bakit nangyayari ito sa pamilya. Of course, there are, there are cases sa mga families na sometimes sabi justifiable ba't nangyayari yun. But all I'm saying is, family, the structure of family is already in the process of redefinition. Third example is gender. Ito, napaka-popular nitong uh, usapin na to. I mean, kailangan ko bang i-elaborate ito? Well, the problem about gender is no longer about acceptance also. Dominance na rin, kagaya ng mga pinaglalaban ng mga kababaihan. It's not about being accepted. But how can they dominate the society? Pwede ka nila alipustahin ng mga bakla, mga tomboy, pero hindi mo sila pwede ipagsalita ng masakit. Okay, pwede ka nilang pakitawanan, pero hindi mo pwedeng gawin sa kanila yon. Just like what happened sa ipiniglalaban ng mga feminist movement, di ba? Akala ni equality. But, but, but hindi talaga yun eh. Hindi rights ang kanilang hinahabol. Kundi dominance. Meron yung isang sikat na bakalang host sa TV, no? Na nakikipaglaban na siya na dapat daw ay magkaroon ng bakalang presidente. I'm not gonna mention who he is. Pero ang question ko is, bakit? Bawal ba? Bawal ba tumakbo ang bakla sa pagkapangulo sa kahit anong opisina? Ang problema lang ay, may tumakbo ba? At kung may tumakbo man, o, o kung may tatakbo man, ang tanong is, ibuboto ba sila ng majority? Yan ang problem sa kanila kasi ang gusto nilang mangyari, lagi silang merong favor at pag hindi nabigay yung favor nila, sila ay dinescriminate. So as you can see, the pattern here is very obvious. First, <clears throat> ang usapin sa homosexuality ay an- an- unacceptable. In the Bible, they are, in the Bible, sorry to say this, but they are put to death by God Himself. God gave a very specific instruction for this in the Old Testament and even in the New Testament. In Old Testament, in Leviticus chapter 18, verse 22, Do not lie with a man as one lies with a woman. That is detestable. And even Apostle Paul clearly addressed this in Romans chapter 1, verse 26 to 27. Now, after being, after being unacceptable, no, dati hindi, hindi ka tanggap-tanggap yan eh, dumating ang panahon due to the rise of reason, reasoning, that maybe, sabi ng mga tao, this is something that we should think about again. Kaya, it started to become a subject to debate na, 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 Tumagal ng ilang centuries yan eh. At dahil wala namang, not just centuries, but millennium pala, kasi even before. At dahil wala namang nananalo sa debate, di ba? Walang nananalo sa debate. Then this matter becomes laughable, katatawa, katatawanan. Now, kapag ang isang usapin ay naging isang katatawanan, since ang mga tao ay likas na mahilig sa mga nakakatawang mga bagay, darating ang panahon na iyan ay magiging katanggap-tanggap na because of their constant appearance to the public. Kaya nga in Luke chapter 11 verse 34 it says Ingatan mo ah ingatan mo ang iyong mata because it is the light in the lamp it the light in the lamp of our body yung iyong mga nakikita. No ibig sabihin dapat kaya dapat iniingatan natin yung ating mga 
tinitingnan, pinapanood, because sometimes, even if you don't like it, just the mere fact that you are watching it, it is also a sign of conformity and acceptance. Every time na nagsasalita ka sa mga bagay nito, nakikitawa ka sa mga jokes na mga bakalang ito, mga ganito, ganyan, it is also a form of approval for you. Dahil lahat ng ating mga tinitingnan or purpose tinitingnan ay nagkakaroon ng napakalaking bahagi sa paghubog ng ating kaisipan. Kaya nga ngayon, ilang Christians na ang naniniwala that homosexuality is not condemnable. Hindi na daw yung condemnable. Sa mga professed celebrity Christians, magugulat ka, they are defending this already. They are defending this sinful act. Okay, so last example ko is yung yung definition of the right to live. Okay? To the right to live. Capital, ito din bag, bag, panibagong redefinition. Capital punishment in the Bible is necessary. God did not give the government the sword for nothing. Hindi binigyan ng, karap, ng Diyos ng karapatan ng ang gobyerno, ng espada, ng army, ng baril, for nothing. Pero dumating ang panahon na ipinaglaban ng maraming tao na mali daw ito. Mali daw ang capital punishment. Morally, hindi daw ito tama at hindi ito katanggap-tanggap. Pero ang nakaka-bother dito ay ito. Yung mga parehong tao na lumaban para mawala ito sa kapangyarihan ng gobyerno, sila rin yung mga parehong tao na lumaban okay, at patuloy na lumalaban para naman aprubahan ang abortion o ang pagpatay ng mga bata sa sinapupunan. Kung susuriin mong mabuti at uunawain mo, isa lamang ang dahilan kung papaano nangyari na parehong mga tao na kakipaglaban para iligtas ang buhay at ipagkait ang buhay. At yan ay dahil inakala ng mga tao na sila ang nakakaalam ng parameters or qualifications or requirements para mabuhay at para mamatay ang isang tao. They were so convicted that they are way much better than God, the God who said that some crimes should be punishable by death and all children in the womb must live. But to them, all criminal criminals deserve to live and some babies deserve to die. Okay? Isama na natin yung redefinition sa success. Back then, Nung hindi pa talaga pera ang mahalaga sa lipunan, but rather development, success was all about what you have done to, the, to improve the community, what contribution you gave to the society. Now, it is all about what you acquired, what you get, okay, and how much you have to get rich. Man already redefined government because they thought that they have the answer for what a government should really be. Man redefined family because they thought that they have the answer for what a family should really be. And by the way, LGBT movement are also fighting hard to be married, ha? Para legal na sila magpakasal. Surely, alam naman ninyo lahat yan. Man redefined sexuality or gender because they thought that they have the answer for what a man or a woman should be. Man redefined the, the right to live because they thought that they have the answer for who deserves to live and who deserves to die. Man redefined success because they thought that they could give an answer for what is really important in life. You know, Hindi ko na sinama dyan yung pag ng tao tungkol sa Diyos kasi, you know, man also redefined God. Kasi abutin tayo ng alas 12 dito pag sinama ko pa yan. But speaking of tao, subukan mo magtanong sa sampung tao katrabaho mo o sampung kaibigan mo kung ano ang ibig sabihin ng pagiging isang tao. What is it to be a human? You know, magugulat ka dahil sampung magkakaibang sagot din ang makukuha mo. Yung know, hindi ba kayo natatakot na kahit ang napakasimple yung tanong na ito ay hindi na rin natin maipaliwanag ng maayos? Huh? Even ask this to yourself, can you define what is it to be a human? 
Kung hindi na ito masasagot ng marami sa atin ng maayos, papaano pa kaya ang tanong na, ano ba ang mahalaga sa buhay? Ano ba ang meaning ng buhay? Actually, hindi naman talaga mahirap sagutin ang tanong na ito. But because of our fallen nature, hindi lang siya naging mahirap sagutin ngayon, bagkos naging na siyang imposibleng sagutin. Ko? Kung normal na pag-iisip lang ang babasihan natin, kung normal na isip ng isang makasalanan lang, ay imposible na nating masagot ang tanong na ito na ano ba ang meaning ng buhay natin? What will happen is simply people will exhaust themselves to give different answers and definitions making themselves believe that they are wise enough to come up with such answer yet became foolish in reality. 1 Corinthians chapter 3, verse 19, For the wisdom of this world is foolishness before God, for it is written, He is the one who catches the wise in their craftiness. Ito ang nangyari at patuloy din nangyayari sa mundong ito. The more people find to be the best, uh, the more people tries to find the best answer, the more they build a foolish set of thinking. Nakikita nyo na yun natin yun? The more na hinahanap ng tao ang pinakamagagandang sagot, pinakamagagandang paliwanag, pinakamagagandang definition sa mga bagay-bagay o mga importanteng bagay sa buhay, the more na nagbibuild sila ng mga foolish na kaisipan. The more they find for the right way o kayo tamang daan for themselves, mas lalo silang naliligaw. The more they try to find the best way to make things easy, o the more na pinapadali natin ng mga bagay-bagay, mas lalo tayong nahihirapan. Yun ang madali lang, <clears throat> madali maintindihan if the unbelieving world will fall to this. But why the church? It has a twin responsibility to make the truth claims clear to the people that people ask. It is very clear that the Word of God at some point will never be relevant, relevant to the things which are inside the heart of a sinful man. Will never be relevant to this world. But at many points, we need to speak and give answers in a way that our inquiries could relate to. Dapat pag sumasagot tayo sa tanong, yeah, at some point, we have to understand kung saan nang gagaling ang mga taong ito. In numbers, God gave talents, no? Now, to answer the question about meaning, about destiny, we need to be sensitive and human enough to feel or determine the current perception of people about what meaning is all about. Kasi, <clears throat> yun ang importante na alam din natin na ano na ba ang pangunawa ng tao sa panahon ngayon with regards to the meaning of life. Commonly, when in reference to life, meaning and purpose are the same. Kapag ang isang tao ay nagtanong na tong, ng tungkol sa meaning ng kanyang buhay, ang ibig sabihin talaga niya ay, ano ang purpose ng buhay? Now, what makes this question difficult to answer is because due to the futility of man's mind, dahil sa sobrang liit ng utak ng tao, dahil napakalimitado ng utak ng tao, Chinachap-chap ng tao ang absolute thought about meaning. Do you know the main reason why people commit suicide? Huh? Alam niyo ba ba marami papakamatay? Lack of purpose to live. Do you know why people decide to commit abortion? Lack of purpose to be a mother. Do you know why people decide to shift from being a male to female? They lack the purpose of being a man or a boy, or man or a woman. Do you know why people commit adultery? Lack of purpose of being a husband to one wife. Do you know why people jump from one job to another? They lack the purpose of staying in one job. Do you know why people buy a lot of houses, a lot of cars? Because they lack the purpose of having one home and one vehicle. 
And these are terrible implication of chasing after the wind. Ito yung sinasabi ni Solomon that we are chasing after the wind. People lack purpose. As they chase after the wind, people lack purpose. And what did Solomon said? Say, all is vanity. All is meaningless. You know, I, I want to make this clear, okay? Vanity is different from meaningless. And I will elaborate this further. But, hindi parehas yan, ha? Because sa translation ng NIV, yung vanity, pinalitan nila, pinalitan nila ng meaningless, eh. Magkaiba yon, Magkaiba ang meaningless, magkaiba ang vanity. Okay? Bakit? Dahil kahit magpapalit-palit, yung babalik ko na sa tanong kanina, Bakit nawawala ng ta- ng 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 implik ng ng purpose ng tao? Dahil kahit mga palit-palit sila ng asawa, hasakyan, bahay, mapabalik ka palit ng trabaho, kahit palitan mo kasarian mo, hindi nito maibibigay ang meaning ng buhay mo. You may find a good explanation today, but tomorrow there will be another definition. And you will think about, oh, baka mas okay 'yon until such time I realize mo wala ka nang pinanghahawakan na absolute na sagot sa buhay o halaga ng buhay mo. Kahit pa dumating ang panahon na legal na pumatay ng kagalit, no? kasi sa ginagawa ng tao ngayon, they, re- re- they are redefining everything, almost everything. So, posibleng dumating ang panahon, legal na pumatay, sige, patay mo na yung kapitbahay mo. That's the danger of redefinition. O kaya naman kapag kahit dumating yung panahon na yung kulay pula, sabi nilang, oh, from now on, yung pula, dilaw na. You know what? It won't change anything. Kahit pa magpapalit-palit ka ng cellphone na pinaka-latest, ganun pa rin yan. Nothing will fill up the gap. Simply because there is still no answer for this very vital inquiry. No? What's the meaning of life? What's next? Now, I mentioned the word inquiry. Napang-importante yung bagay niyan para ma-resolve natin itong concern nito. Kasi... It is not right to say that in order to answer the question, we need to know, kaninong inquiry ito? Sino pang nagtatanong? Bakit ang tao nagtatanong, bakit all of a sudden nagkaroon ka ng, 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 ng interest na malaman ng halaga ng buhay mo? No? Bakit ngayon mahalaga na siya sa'yo? Kasi ang mag-affirm lang ng tamang sagot, okay, na nakukuha natin, ay kung sino yung nagtatanong, bakit all of a sudden naging concern ka? Bakit all of a sudden? If you will not read the entire book of Ecclesiastes at tumigil ka sa first few chapters, there is a possibility na mag-perceive, na i-perceive mo na ang book ng ito, ng Ecclesiastes, ay book ng disappointments and frustration. Of which, tatoo naman, dahil, you know, pero napakatali ng tao ni Solomon. Okay? Pero ang pagkakastructure ni Solomon nito ay napakaganda. Ito kasi ay obserbasyon ng buhay na nakita niya paano siya nagkamali at nakita niya kung anong mahalaga. Bagamat punong-puno ng katotohanan ang lahat ng kanyang mga sinabi sa aklat na ito, para sa iba, ito ay masasakit na katotohanan. At kung hindi naka-align sa perspektibo ng Diyos ang pag-iisip ng babasa nito, malaki ang posibilidad na maapektuhan ang kagalakan niya sa buhay because marirealize mo so, wala na pala talagang dahilan para mangarap tayo. Wala na pala talagang dahilan para mag-persevere pa tayo sa buhay natin. Wala na palang dahilan para, para enjoy din natin yung buhay natin. Now, to answer the question, ano bang meaning ng buhay? Ecclesiastes chapter, sinagot yan ni mismo ni Solomon, very clear in chapter 5 and in chapter 12. And the conclusion is this, Okay? Ano ba talaga ang pinupunto ni Solomon after niya sabihin na wala naman talagang halaga ang mga bagay? All is vanity. No? All is vanity. No? All is meaningless. Ano ang conclusion ni Solomon dito? Fear God. Chapter 12, 13-14. The conclusion, when all has been heard, is fear God and keep His commandments because this applies to every person. For God will bring every act to judgment. Everything which is hidden, whether it is good or evil, durugin mo man ang katawan ng tao, pero hindi mo madudurog ang kaluluwa ng tao. No? At yun yung sinasabi ko, sino ba ang nag inquire Bakit all of a sudden na bother ka sa tanong na ito? It is because the spirit in you is is bothered. No? 
it only means that God is already moving this person to think about his soul. At you know, itong maganda pag may mga tao nagkatanong about meaning ng life, no, kahit pa sabihin nilang atheist sila, kahit pa sabihin nilang hindi sila naniniwala sa Diyos, if these people, pag naka-encounter ako niyan, I'm so happy because I believe that God is already in the process of of reviving them. Kasi, bakit kaya naman magtatanong ng halaga ng buhay mo kung contento ka? Diba? You will find a lot of rich people gumagawa ng masama, pero eh, parang hindi sila nakukonsensya sa, ka- sa kasama nila. Parang hindi sila nakukonsensya na puro pera ang kanilang iniisip. Because dead. No, that's the good thing when when somebody is already inquiring. Kaya napaka-importante na masagot mo yung tanong na ito kasi if hindi mo ito masagot ng maayos, no? No? Of, of course, if God is the one responsible for bringing up this consciousness to a person's mind, a person's heart, darating at darating ang panahon na mahalap yung tamang sagot. But we as preachers as the church, we have the responsibility to do it. No? You know, alam niyo ba ang pinakamahalagang bahagi ng calculator? You know, ako na-realize ko lang yan, lately lang eh. Na, ka, di ba iba-ibang itsura ng calculator? Pero isa lang pala ang pinakamahalagang parts niyan, part niyan, magnet. Magnet. Even yung computer, magnet. Kasi yun, doon na naman na-store yung, na-store yung, yung mga memory eh. So what I'm trying to say here is, sa kaloob-looban ng tao, durugin mo man ng tao. Isa lang ang mananatili dyan. Espiritu. Ang kanyang kaluluwa. Kaya nga, sa Matthew chapter 10 verse 28, sinasabi dito, this is very similar to the conclusion of, of Solomon. Na ang conclusion ni Solomon, bakit niya sinasabi na lahat ng ito walang kwenta, lahat ito walang halaga, lahat ng yan, mauuwi lang yan sa wala. No? Of course, may kwenta ang yaman. May kwenta, may halaga ang kayamanan. May magagawa itong mabuti. Pero bakit siya nag-arrive sa ganung sitwasyon? Because sinasabi ni Solomon that at the end, what's more important, what's the most important thing is fear God. This is the very same thing na sinabi ni Jesus, ni Jesus Christ sa chapter 10 verse 28. Do not fear those who kill the body but are unable but are able I sorry. Do not fear those who kill the body but are unable to kill the soul, but rather fear him who is able to destroy both soul and body in hell. Very similar. Diba? Matakot ka sa Diyos. Yes, nakakatakot mawalan, nakakatakot maghirap, nakakatakot mabigo, nakakatakot mamatay. Pero ano man na sa nakakatakot? Nakakatakot pag namatay ka, nakalaban mo ang Diyos. Diyos ang tinutukoy dito ni Solomon. Ang sinasabi lang dito ay matakot tayo sa kayang gawin ng Diyos na parehong no, gumawa ng mundo at siya rin sisira nito. The matter of life's meaning is a matter of soul. Yan ang gusto kong sabihin. Ang meaning ng buhay ay hindi masasagot ng laman. Ito ay masasagot ng kaluluwa. Ang mag-a-affirm nito ay ang espiritu. Satisfaction is never felt by flesh because by nature, people are discontent, discontented. They are unsatisfied. Hindi mo kaya isatisfy ang flesh na to. The only time na sasabi mong naintindihan ko na ang meaning ng buhay is that by the time na ang, kal- ang espiritu mo ay buhayin ng Panginoon at ipakilala niya ang kanyang sarili sa iyo bilang iyong Diyos. Why a lot of people commit self-destruction? Because this, despite the fact that they believe that they have soul, no? they do not seek what the soul needs. Maraming tao, yung, fan, yung pantheism, they believe all is God, all is one. They believe that some, there's such thing as soul. Ano ba? Yung paborito natin palabas na yung Star Wars, yung the, the Force Be With You, ano bang, ano yan, uh, uh, occult yan? Yung Force doon, Diyos ang tinutukoy nila doon, and ang spirit, they believe, but yung spirit na pinaniniwalaan nila will go back and just move around and part, will become a part of, of the world. 
They believe that there's such thing as soul, but they do not seek for what the soul needs and what the soul desires. The soul, ano may kailangan ng soul? Na? Bakit, nag, bakit ang soul biglang nakakaramdam ng takot? Bakit all of us are? Because the soul needs to be saved. The soul fears hell. The soul needs a savior. And after being saved, the soul needs to be fed, not not by anything else, but by the word of God. Nauna, ang kaluluwa kailangan maligtas. Nadurugin mo ang katawan na ito, kaluluwa na ang may iwan. And it's either he will be saved or not. So, so the soul needs a savior. That's, that's number two. And after being saved, the soul needs to be fed. Kailangan niyang pakainin. No? Kasi sa pagpapakain ng, 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 na, ng, ng salita ng Diyos sa kaluluwa, dito natin nakikerry out yung purpose ng ating buhay. Kahit anong basa natin ng salita ng Diyos, kung mali at puno pa rin ng pagkakasala ang ating buhay, our soul will grieve and mararamdaman natin ang stress na yan. You know? Mararamdaman natin that there's really something wrong in my life. No? Hindi na gaya dati yung sinasabi na bakit noon ginagawa ko yan pero okay lang. Pero ngayon parang, parang dinudurog yung dibdib ko. No? Because there is a word of God, there is a word na nagkukonvict and there's a Holy Spirit na nagkukonvict sa atin na mali na yung ginagawa mo. May pangangailangan ng Espiritu. Ang problema, alam mong mali, nararamdaman mo, papaano mo itatama ito? No? Diyan papasok ang halaga ng salita ng Diyos. Kasi doon mo nang malalaman sa Biblia kung papaano magiging tama ang pagsunod, ang pamumuhay ko. Doon lang. Ang mga taong hindi na stress sa paggawa ng mali at makasalang pamumuhay, sorry to tell you, hindi na to ang kristyano. No? Hindi ka maniniwala kapag sinabi ko sa'yo, hambawa, may, may, mayroon tayong tagpuan. Tapos, nalate ako, sabihin ko, sabihin mo sa'kin, o, ba't ka nalate chito? <sniffs> Kasi, uh, may bumagsak na post eh. No? Tinamaan niyo sa sakyan ko, eh. tilapilapon ako. Tapos, eh, paikot-ikot ako doon kung saan ako kumampas. Hindi ka maniniwala sa sinasabi ko ngayon kung hindi mo ako makikitaan ng galo sa muka. Di ba? Hindi mo makikita, hindi ka maniniwala. Hmm. Paano nangyari yun? Isang galos, wala ka? Yung kotse mo, ni walang, walang, walang basag? It's very easy to understand that, right? Paano ka maniniwala ng isang tao, isang tao na sinasabing kristyano, na binago ng Diyos, pero walang magbago? Di ba? Maniniwala ka na dapat may sugat ako kung aksidente ako o kung tumaytila po na ako dyan, pero hindi ka maniniwala na ang tao kailangan may pagbabago para sabihin binago ng Diyos. Diyos yan ay bago ha. Hindi poste. So, now, let us ask ourselves truthfully, what is the meaning of our life? Looking at the things we do, looking at our priority list, does it clearly reflect my answer na, you know, na alam ko na ang meaning ng buhay ko? Now, ask yourself, ano ang meaning ng buhay mo? And then look at look at your life. Look at your living. Look at your thoughts. No? Tingnan mo lang naman ang utak mo. Do you think tugma? Kasi sinasabi mo pagkakaunawa mo ng meaning ng buhay. You know, hindi ako si Solomon. Hindi ako si Pablo. Pero naranasan ko na rin ang buhay si Taas. I had the life that most people uh, are dying to have. No, for today. And I can only testify for two things. I will testify for two things. Number one, nung nandun pa ako, ito yung mga bagay na nakita ko. Okay? Number one, proportion is present in every stage of our lives. Proportion. Nung nasa iba ba pa kami, proportion naman ang magagandang bagay sa hindi magagandang bagay. Kapag nasa iba ba ka, hindi ka naman totally nawalan, meron ka pa rin eh. You still have good things on hand. Maraming magagandang bagay na nangyari sa'yo. Pero meron din hindi maganda. Pag nasa itaas ka, ganun din. May, magagandang, may mga bagay na magagandang nangyari sa'yo. Malalaki yung magagandang bagay. You know? Bigger. You know? Pero, kung gaano kalaki yung magagandang bagay, ganun din kalalaki yung mga hindi. Totoo yan. Ang paghihirap, malaki din. Ang lungkot, ganun kalaki din. 
You trust me. But you know, you have to believe that there is really nothing up there. Akala ng iba, they have been dreaming a lot. They're dreaming so hard to, to get this, to be there. Pero wala. Wala talaga. If you don't know who you are, if you don't know what you're supposed to do, kahit saan ka makarating, it will never be enough. You know, aside from nagagawa mong may mga bagay na gusto mo, sa oras ka gusto mong gawin, nakakain mong gusto mong kainin, sa mga pag gusto mo silang kainin, nabupuntahan mo yung lugar, pag gusto mong puntahan, no? Nagagawa, you know, wala naman talaga doon na masasabi mong worth dying for. Even at the pinnacle of success, there's really nothing worth dying for. There's really nothing special sa itaas. At kung sinasabi ng iba na at least kapag nasa itaas ka, madali sa iyo bumaba. Pero kaming mga nasa ibaba, ay hindi namin kaya pumunta sa itaas anytime. Nagkakamali po sila. Ang pinakamahirap gawin kapag nasa itaas ka na ay ang bumaba. In running, it is easier to run kapag bababa ang kalsada. But not in this situation. The primary source of anxiety of people on top is related to the question, kaya ko po pang bumaba? Kaya ko pang bumalik sa buhay ko dati? So, pag titignan mo to, wala rin talaga siyang kahulugan. No? Very similar to what Solomon is saying. Despite having everything, bakit niya nasasabing everything is meaningless, everything is vanity? Now, aside from, the, from these two testimonies, I have a third testimony referring to what is what is what what does it look like up there? No? Ang pinaka depressing prayer na dinasal ko sa Dios ay hindi nung panahon na si ibaba pa kami, but during the time na nandun kami, that during the time that we're living the life, my worst, my saddest prayer was I, I prayed it during the time. Ang pinaka malungkot na panalangin ko ng yare nung nasa taas ako. Ironic but true. You know, at some point in my life, I prayed the same prayer that David, King David prayed for. No? In Psalm chapter 51, verse 12, sabi ng King David dyan, Restore to me the joy of your, of, restore to me the joy of salvation and sustain with a willing spirit. Totoo yan. There was even a time I felt like, ano naman talaga mas mahalaga? Yung salvation ko o yung buhay ko? Go to a very busy place, like recto. Or just simply outside your house. Tingnan mo, yung maraming tao. Naglalakad sila, papunta dito, papunta doon. Tingnan mo yung lipunan natin, where people are so free to decide whether to take left or to take right. Kung saan ka papanig, sa kaliwa ba o sa kanan. Ang pinakamalaking problema ng lahat ng tao ay dahil ang akala nila ang mga katanungan na dumarating sa kanilang buhay mula sa kaliwa at kanan ay mahahanap lang din nila, yung mga kasagutan na yan, sa kaliwa at kanan din. For many years, they just got old, no? Chasing after the wind, but never in their mind realized that there is also an upside-down direction. People are so busy looking at whether go to the left or whether go to the right, but not up and down. At some point, the course of the Bible, in the course of the Bible, People stop to look up to God or look at a heaven. No? Ang buong mundo ay nakafocus na lamang sa mga bagay na nasa harap nila or nasa likod nila pero hindi kung ano ang nasa itaas at ano ang nasa ibaba. Marami magsasabi, nagdadasal naman kami, kuya. Yeah, but what is your prayer all about? Now, this concludes my sermon for tonight. Solomon in Ecclesiastes chapter 12, di ba nga, it's very clear that this book is all about fear of God. Mabasahin natin, in addition to being a wise man, chapter 12, verse 9 to 14, ito yung conclusion eh. The last chapter concludes everything that Solomon written in Ecclesiastes. Chapter 12, verse 9 to 14. And I will end in this. In addition to being a wise man, the preacher, capital P, also taught the people knowledge. And he pondered, searched out, and arranged many proverbs. The preacher sought to find delightful words and to write words of truth correctly. Chapter, uh, verse 11. The words of wise men are like goads. Goads means provoking or annoying. 
Ang words daw ng wise men are like goads. It's annoying. And masters of these collections are like well-driven nails. Ang ibig sabihin dito, well-driven nails, meaning it's painful, it's forceful. They are harshly true, but at the same time, undeniable. Na? They are given, ang tinutukoy, ni, ang tinutukoy dito ni Solomon, lahat ng mga sinabi niya dito, no? they are painful. No? They are forced, they are like driv, well-driven nail, pako, para silang pako, na, 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 na ipinukpok ng sobrang lakas, na hindi mo yan kayang bunutin, kasi totoo. And they are undeniable. They are given by one shepherd. But beyond this, verse 12, my son, be warned. And he is simply talking about, talking to everybody, to us. Na? Be warned. The writing of many books is endless and excessive devotion to books is wearying to the body. Na? Maraming masusulat na libro. Marami. Napakabigat napaka, napaka ng batas. Napakabigat ng pamantayan. And an excessive devotion to the book, to books, is nakakapagod sa katawan. Now, ang sinasabi ni Solomon dito sa atin ay, huwag kayong masyadong mag-focus sa mga, mga ito. Bagamat ang lahat ng mga sinabi niya ito totoo, mabibigatan lamang kayo ang inyong kalooban sa mga katotohanan na ito. No? Totoo ang lahat ng yan. Totoo ang walang kwenta yan. Totoo ang vanity yan. Totoo ang maiksi ang buhay. Totoo ang... Kasi ang, ang ibig sabihin talaga ng vanity dito is brevity of life. Maiksi lamang ang buhay. No? Yun ang gustong puntuhin ni Solomon dito. Brevity of life. Maiksi lamang ang buhay. So, oo, masasakit ang mga sinabi niya. Kasi pwede mong isipin na wala palang halaga yung yaman ko. Wala palang halaga ang buhay. Wala palang halaga ang wisdom. Wala pala talagang hal- wala pa nang halaga lahat ng ito. Totoo 'yan. Pero mabibigatan ka lang pag pinasan mo 'yan. Pero ano ang conclusion? In verse 13, the conclusion is this, very clear. When all has been heard is ano sabi ni Solomon? Fear God and keep his commandments because this applies to every person. So To fear and follow God's commandment ay hindi lang para sa mga tao noon. Dapat yan hanggang sa ngayon. Hindi lamang ito para sa mga Hudyo, para yan sa ating lahat. Pero bakit natin kailangan katakutan ng Diyos at sundin ng kanyang mga batas na ang ibig sabihin ay mabuhay ayon sa kanyang matuwid na pamantayan? Bakit? Because in verse 14, For God will bring every act to judgment, everything which is hidden, whether it is good or evil. Kumpleto. Chapter 12, verse 9 to 14. No? Now, this book does not just contain painful realities, but a more painful conclusion. No? Kung iisip natin mabuti, at the right context, all is meaningless. All is vanity. Ang buhay may silang para mag tayo ng mga bagay na nang sobrang lakas sa paghahabol sa ating sa mga tanong na ating gustong sagutin, sa yaman na ating gustong abutin because we will all die and face God's judgment. And according to the Bible, walang makakaligtas. This is where we have to think right. This is the reason why Jesus Christ came. Did you realize that Jesus Christ has, has really something to do with with what Solomon is saying here? No? Na-realize yung ba? Pag tinitignan mabuti yung mga pinag-uusap natin ngayon na lahat ng sinasabi ni Solomon na ito, these are the same things that Jesus Christ is, is, was te- is telling in the New Testament. And if you will observe, you know, don't be surprised, ha? Na, hindi naman talaga si Solomon na nagsasalita dito. It is God. Look at the chapter 12. Look at chapter 12, verse 9. The preacher... Who is the great who is the preacher? Who is the teacher? Who is the master teacher? Who is the ultimate preacher? It is in capital letter. No? Hindi ito mutukoy kay Solomon. Tumutukoy yan sa Dios. Who is the shepherd? Look at the Bible. Look at your Bible, chapter 12 verse 9 onwards. Sino yung preacher diyan? Sino yung shepherd? No? Na maraming tao ang sobrang bilib kay Solomon, but Hindi siya ito. No? Everything that this, uh, Solomon said here, 
si Solomon lang ang ginamit ng Diyos para magsalita, pero it is God who is speaking here. No? Lahat ng ito ay paliwari ng Diyos. At makikita mo yan, because in verse 9, yung word, yung word dyan, na teacher, na kohelet in Hebrew, hindi yun yung basta-basta teacher. It is the master teacher. In verse 11, yung shepherd dyan, in Hebrew, ang word is, is uh, uh, meroe, It's a shepherd, capital. This words, the teacher shepherd, ito po ay types and shadows sa tinatawag. Types and shadows ang paparating na si Yeso Cristo. No? And it's very, very, uh, ako sa totoo lang, kinilabutan ako dito when, when I read, that, read that, the last part. Kasi when you try to read, read Ecclesiastes, napaka-demoralizing talaga. But when you go to the chapter, to chapter 12, napaka-en, napaka-securing, napaka-enlightening because It is God who is talking to us. It is God who is speaking these words. No? Yes, Solomon was given wisdom. By, na? Walang duda yan. God gave Solomon the wisdom. But Solomon do not, did not, no? he did not possess all the wisdom of God. Just like in 1 Corinthians chapter 1, verse 30 says, But by His doing, you are in, Jesus, in Christ Jesus, who became to us wisdom from God. So, kung believe na believe ka sa wisdom ni Solomon, kalimutan mo yan. We have Christ. He possessed the complete wisdom of God and righteousness and sanctification and redemption. Same in Luke chapter 12, verse 15, And He said to them, Take care and be on your guard against all covetousness for one's life does not consist the abundance of His possessions. Ang sinasabi lang dito, di ba? It's, ulitin natin ha? Same thing na sinabi ni Solomon ito. Luke chapter 12, verse 15. Very same context. Ano sabi ni Kristo? Take care and be on your guard against all covetousness, lahat ng paghahangad. Okay? Mula na meron ng ibang tao. For one's life does not consist in the abundance of his possession. Hindi mo makikita ang value ng buhay, ang meaning ng buhay sa mga bagay na mayroon ka. Hindi diyan nakabase. 'Di ba? Yan yung same thing sa Ecclesiastes chapter 5 verse 10. Ito yung sabi ni ng Panginoon diyan. He who loves money will not be satisfied with money, nor he loves wealth with his income. This is also vanity, very same context. You chase after the wind because of your desires. If you desire for answers, for the questions about life, you will not find it. You search after the wind, no? You strive after the wind for, for para malamat, para mahabul mo yung mga pangarap mo. Sabi, this is vanity. Pero nasabi, ano sabi ng Panginoong Jesus? Matthew chapter 6 verse 33. But seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be added to you. Same in 1 John chapter 2, 15, verse 17. Do not love the world, nor the things in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. For all that is in him the world, the lust of the flesh, and the lust of the eyes, and the boastful pride of life. <clears throat> Tatlong bagay ito. Ang mga taong naghahabol at nagmamahal sa mundo. Okay? Hindi kayo makakaligtas dito. Kahit tayo na mga kristyano na. Hindi tayo makakaritas dito pag tayo na wala sa ating tamang perspektibo sa buhay. Ano tatlong bagay na to? <clears throat> Last of the flesh, last of the eyes, and boastful pride of man. Tatlong bagay na ikinababagsak ng tao. Diyan lang talaga umiikot ang, ang, ang failure ng tao. 1 John 2.15 verse 17. Uh, verse, chapter 2 verse 15 to 17. At, at sabi dyan sa verse 17, The world is passing away and also its lusts. Lahat ng tatlong yan, mawawala yan, but the one who does the will of God lives forever. If it is indeed Jesus Christ, our God, is the one who is teaching us all these things in Ecclesiastes, we can now be certain for the reason why He is giving this message to us. And that is because of brevity of life talaga. Maiksi lang talaga ang buhay. Dahil maaaring malaya ang lahat na magbigay ng opinion, Pwede kang magsabi, i-define mo yung buhay mo. Sige, malaya kang ibigay ng pagbigay ng paliwanag tungkol sa sexuality mo, sa gobyerno, sa lahat, sa success, sige. No? Pero ang lahat ng yan ay hindi kailan magiging 100% accurate. Hindi yan magiging tama. 
hindi yan accurate, accurate. At ang may iwang nag-iisang totoo ay maiksi lang ang buhay. Maiksi lang ang buhay. Sige, makipagtagisan tayo sa matatalino. Labanan natin ang ating mga magulang. Labanan natin ang gobyerno. Pero maiksi lang ang buhay. And the question is, ano ang mapapala mo sa ginagawa mong yan? Now, being part of this generation, I have seen almost everything. Me. And maging ang katotohanan yan ay sina... Ay, you know, yung sinasabing maiksi lang ang buhay, sinasala, sinasala kay rin ni Satanas yan eh. Yung, yung, thought, yung, yung thought na maiksi lamang ang buhay. Because, totoo naman eh. No? Na maiksi ang buhay. Pero, sa panahon niya yon, alam niyo yung salita ng yung acronym na YOLO? Yung You Only Live Once? Di ba? Naging sobrang popular yan. Ilang milyon ang 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 na, ang, ang binentang ang t-shirt niyan. Pero, ano ang mensahe ng YOLO? Ng You Only Live Once? Ang mensahe nila is, gawin mo ang lahat ng gusto mong gawin dahil you will only live once. Come on! And marami ang na-motivate sa touch na to. Kaya yung iba, nag-skydiving, kung ano nung pinasok ng mga, de- mga delikado mga bagay, iba naman nag-sumikap. But you know what? Pagdating natin sa banig ng karamdaman at banig ng kamatayan, after all na magawa na nila ang lahat ng gusto nilang gawin, can they now answer the question, What's next? No, it's easy to answer what's next. Pag sinabing, now I have a small car. Next, I'm going to have a big car. Now, uh, ito muna pag-aaralan kong kurso. Next, I'm master master ako, magkakadoktorate ako. Pero pag malapit ka naman matay, can you answer what's next? Jesus Christ came to give the answer for everything. And give, and He also gave an ending. Yung katapusan. To the unending question of people. Christ gave the the end to this unending, never-ending inquiry about what's next. After that, there's judgment. And it's either eternal peace with God or eternal damnation in hell. Jesus Christ came para sabihin sa atin na, you know, pwede ka lang tumigil. You may stop chasing after the wind. Pwede tayo tumigil sa paggawa ng mga bagay na inakala natin na makapagbibigay sa atin ng kapayapaan at makapagliligtas sa atin sa oras sa tayo mamatay. Pwede ka lang tumigil sa pag-aakala mo, sa paghahakahaka mo. You don't have to do this. He came to say this. He came to say, I will do it for you. Just watch, listen, understand, and believe. Okay? Just give it up. Isuko mo na yan. Isuko mo na yung paghahanap mo sa, ng tanong sa mga katasagutan na hindi, mo, hindi naman nagbibigay ng satisfaction sa'yo. No? Isuko mo na yung pangarap mo na naglalayo sa'yo sa katotohanan na ikaw ay mamamatay din. At balang araw sa banig ng kamatayan, hindi, hindi, mo, hindi mo naman tatanungin kung bakit hindi ako nagtagumpay. Eh. Ang katanungin mo, ano ang mangyayari sa akin pagkatapos ito? You know, did Christ... Sinumpa ba ng Diyos ang yaman? No. Hindi sinasabi yun. No? Inundem ba ng Diyos ang wisdom? No. It is necessary. Did Christ desire us to be poor? Maybe yes, maybe not. No? Dinapray pa tayo ng Diyos sa mga magagandang bagay na mula sa kanyang create? No. Pero ang pinakaimportante sa Diyos ay ito. Ikaw ay maligtas. Tayo ay maligtas. Tayo ay matakot sa Diyos. Tayo ay bumalik at rumispeto sa kautosan niya. At yakapin natin ang kaligtasan na to bilang ultimate wealth natin. Yakapin natin ang kaligtasan nito bilang nag-iisang bagay na siyang pinakamahalaga sa atin. Not just by words, okay? It's easy to say na mahalaga sa akin ang salvation ko. It's easy to say that. Pero look at our lives. Are we so eager to, to obey God's commandments? No, alam natin walang kinalaman ng pag-obey sa, ng commandments sa kaligtasan. But after we save, kasi ang tinutukoy naman ni, ni Solomon dito sa Ecclesiastes, no? yung mga Israelita kasi na nawala na, nawala na, na, na respeto sa batas ng Diyos, pinababalik sila sa takot. Matakot ulit kayo sa Panginoon. Irespeto nyo ulit ang kanyang mga batas. That's the same thing that we have to do now. No? That's the same thing. Kaya if hindi ka pa nananampalataya kay Jesus at nakikita mo pa rin na mas matimbang pa rin ang buhay mo dito sa lupa kaysa sa darating pagkatapos ating mamatay, 
You know? Nasa iyo na ang lahat ng dahilan para matakot. Totoo yan. Matatakot. Dapat ka talagang matakot at mag-alala para bukas. It is about time that you start stop chasing after the wind. Huh? As a believer, we should not no, go back to these traits. By with all might, by God's grace, by prayer, ipag-pray natin na, Lord, wag mo na akong ibalik dito. Wag mong hayaan bumalik ako dun sa mentality ko na ang dami kong hinahabol, na hindi pa rin ako kontento sa sagot ng Biblia sa mga tanong ko, na hindi pa rin ako kompleto sa sinasabi ng Biblia na wag kong masyadong ubusin ang aking panahon oras sa mga bagay na makamundo. Huwag ko masyadong igugul ang aking yaman sa mga bagay na temporal. Huwag na akong bumalik doon, Panginoon. It's about time to stop chasing after the wind. You know? Ang tao, likas na mahilig pumili ng sides. Left, right. Huwag mong kalimutan, merong itaas, merong ibaba. Nasa atin ang lahat ng dahilan. Nasa atin na ang lahat ng resource na kailangan natin. Lahat ng kailangan natin maraman, malaman na ituro na sa atin. It is about time that we start no, working on it, work, working hard on it. No? Sa taas nagsimula ang lahat. Sa Diyos nagsimula ang lahat. Nasa taas ang sagot. Wala sa kaliwa, nasa kanan. Wala, sa, wala dyan. Ang sagot sa mga tanong natin sa buhay, nasa Panginoon lang. Last week, sinagot natin. di ba? Yung tanong about will, about ano ba yung inaalaw ng Diyos? Ano ba yung, ano ba yung evil? Sinagot natin yan. No? Diyos lang ang sumagot, ano ang evil? Ngayon, what is meaning? Diyos lang din ang sasagot niyan. Si Kristo ang sagot sa meaning. Si Kristo ang sagot sa purpose. So it's either you accept Him or reject Him. Whoever seeks, sabi ng Panginoon, Whoever seeks his life shall lose it. Whoever loses it shall find it. Are you still seeking for your worldly life and completely neglecting the life that God sets for you? If isa ka ng Kristiyano and ganun pa rin ang ating habit, then maybe you have to pray. Ngayon kung tayo naman ay, na, ay naliligaw lang, okay, napapaliko lang tayo, nadidadivert lang tayo, then let's go back. Ano ba talaga ang meaning ng buhay mo? Ang meaning ba ng buhay natin is magi yung tama sa mga opinion natin? Or ang meaning ng buhay natin is makapaglingkod sa Panginoon? Now, fear God. The message of this sermon is, what's next? What's next? Fear God. What's next? We will all die. If you do not fear God now, you will not... <laughs> I don't know. I don't want to speak about it. But if you don't fear God now, I'm, wala ka na ibang... Wala ka, iba para, wala ka na iba panahon to fear Him. If you are in hell, if we are in hell, wala nang sense ang fear doon. No, wala nang redemption sa hell. Wala nang justification sa hell. It's final. It's the judgment. So it's about time. It's about time. Stop chasing after the wind. Stop chasing after the wind. Let us all pray. Mama namin Diyos, Napakagulo ng mundo ang aming kinilalagyan. Mas lalo pa ito pinagulo ng mga tao na sinubukang papilan ang papel mo. Mas lalo pa ito naging magulo, Panginoon, nung inakala ng tao na pwede silang mas maging matalino kaysa sa iyo. Mas lalo pa ito naging magulo nung, naging, nung dumami na ang sources ng wisdom. At mas lalo ito naging magulo, Panginoon, ng habang tumuusad ang panahon, mas lalo nawawala ng takot ang Diyos sa'yo. At kahit sa panahon ng pandemic, Panginoon, nakakalungkot makita na ang tao, imbis na problemahin, okay, ang kanilang spiritual na kalagayan, ang iniisip pa rin nila, paano abutin ang kanilang mga pangarap, paano nila may pagpapatuloy ang mga bagay na, 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 na hinadlangan ng pagpasok ng pandemic na ito. Panginoon, Please help them. Help them, Lord. Help them, Lord, to seek for what is right. Ikaw, Lord, ang may kakayanan, Panginoon, ng bumuhay at gumising sa kanilang mga kaluluwa at sa mga nagtatanong, Panginoon, sa panahon na ito. 
ituro mo sila Panginoon sa tamang lugar para matagpuan nila ang tamang kasagutan sa mga tanong nila tungkol sa buhay. Lord, thank you for the for the salvation. Thank you sa lakaligtasan nito. There may be many times, Lord, that we fail to think, to give thanks for salvation, but Lord, thank you for salvation. Thank you for the fear na in-instill mo sa puso namin para, ma, para ma-re-evaluate namin na aming mga buhay from time to time, Lord. Lord, as humans, hindi may iwasan ng mag-alala kami. But Lord, remind us that anxiety is a sin. Anxiety is sin. Ito ay kasalanan. Because we should not, we don't have to be anxious for you. God is a merciful God and a greatest provider, Panginoon. Thank you for this wonderful message. And thank you, Lord, for speaking through King Solomon that the vanity of life is simply the brevity, the shortness, na maiksi lamang ang buhay. Nobody could tell when. Nobody could tell. At huwag nanawa namin sayangin ng mga tao na nakikinig ngayon ng kanilang panahon na isuko na nila ang kanilang buhay, Panginoon, sa iyo. At kilalaning kanila bilang kanilang Diyos at tagapagritas at tagap at siyang nagbabago. Sa mga tao, Lord, na nagtataka, bakit hanggang ngayon hindi ako nagbabago? Bakit hindi ko maikumply? Lord, give answer to their heart. Lead them to the Bible. Lead them to this preaching. Lead them to the Word of God. To your Word. Because at the end of the day, Lord, sa panahon ngayon, napakarami pa rin Kristiyano ang, ang nagsasuffer sa confusion. Maraming Kristiyano, Lord, nagkukumit ng suicide. Bakit umaabot sa puntong ganon? Because totoo ang sinasabi sa Biblia that even the elect can be deceived. And help, help us, Lord, to stay in focus. Help, help us to be obedient. To, Lord, give us, Lord, the heart that desires the word. Just like what King David said, I, Your word is my delight. Your discipline is my desire. Thank you, Lord, for this evening. And may you bless all the people na nandito. And I also, again, Lord, we pray thank you for the life of our pastor for another year that you've given to him. Use him mightily, Lord, continually to us, to me, to the church, to the lost. And enlighten mo, Lord, ang puso ng mga membro ng aming simbahan to be persevering, to be eager and, desi- and to desire to save and, and spread the gospel for the salvation of your people. Lord. All these things again, Panginoon, Ginagawa namin ito, Panginoon, para sa iyo. To glorify you. Forgive me for my shortcomings. Forgive me. But thank you for the strength despite of my physical weakness, Panginoon. Thank you again. And all these things you pray in the mighty name of Jesus Christ, our Lord and Savior. Amen.